Hola queridos misioneros, bienvenidos una semana más a este diario de un cura en Japón. Me llamo José Ramón, soy sacerdote católico de la diócesis de Madrid y desde junio del 2023 soy misionero en la diócesis de Osaka, en Japón. Y cada semana, cada domingo, voy compartiendo con vosotros las aventuras que voy viviendo en esta misión en la que llevo ya pues siete meses, siete meses hice hace poquito, así que ahí andamos con el estudio de la lengua japonesa y no solo de la lengua japonesa, porque cuando llegué a Japón y empecé a estudiar el japonés también me di cuenta de que era muy importante conocer a fondo la cultura japonesa y todo lo que tiene que ver con la cultura japonesa para poder conocer a fondo eh, el alma el alma japonesa cómo son los japoneses cómo piensan ¿no? eh, todo eso es muy importante para poder llegar también a sus corazones y algo que me gusta mucho de la cultura y que lo he disfrutado mucho en españa y que quisiera disfrutarlo también en japón es el sentido del humor algo que hay que conocer a fondo y que no es fácil no es fácil. No es fácil porque el sentido del humor en España y lo que voy percibiendo del sentido del humor en Japón son muy distintos y cuesta hacerse a esta nueva manera de entender eh, lo gracioso, de entender eh, los motivos por los que uno ríe, ¿no? Y una de las cosas que forman parte de este sentido del humor propio de la cultura son los chistes. Yo en España pues pasaba tiempo contando chistes y escuchando chistes y me lo pasaba muy bien, muy bien. Así que una cosa que he querido hacer en este eh, aprendizaje de la lengua y de la cultura es eh, pues empaparme de algunos chistes japoneses y no solo empaparme de los chistes japoneses, sino compartirlos con alguien japonés de la parroquia. Así que esto he hecho. He investigado algunos chistes japoneses y se los he contado a dos feligreses de la parroquia que ahora os presentaré. Y os pido disculpas también porque el audio es un poco malo. No me acostumbro todavía a utilizar el micrófono sin ponerlo en la solapa y los niveles de audio son demasiado altos, pero intentaremos hacer lo, lo mejor posible. Bueno, vamos a empezar explicando de una manera sencilla cómo se dice chiste en japonés, porque hay una palabra para chiste en japonés. Esa palabra es... ¡ting! Y se lee... Yodan. Yodan significa chiste. Y yo en concreto he elegido 10 eh, chistes japoneses. No vamos a ir a lo largo de los 10 chistes porque sería un vídeo muy largo, pero vamos a ir viendo chiste a chiste y voy a ir intentando explicaroslo. Y después de eso vamos a afrontar un reto súper complicado, que puede ser que fracase, pero... Pero hay que intentarlo, hay que intentarlo. Ya os lo diré más adelante. Bueno, vamos a comenzar presentándoos primero a Natsumi-san y a Seki-san. Son dos feligreses de la parroquia que colaboran activamente en la parroquia y con los que he ido también haciendo, haciendo amistad. Eh, Natsumi-san es eh, profesor de natación. Y Seki-san es enfermera en una residencia de monjas ancianas en las que también en, en, la, en esa residencia he estado yo también de voluntario durante las vacaciones que tuve en la escuela. Así que a ellos les he ido contando estos chistes. Os dejo ahora con ellos para que les conozcáis. Konnichiwa. Konnichiwa. Saisho ni jikoshokai. え、してもいいですか?どうぞ。私ですか。あ、私は、ホセです。シンプルです。え、7 
この人は私の友達になりました。自己紹介してもいいですか。はい、夏美です。お願いします。よろしくお願いします。私は関美恵子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、今日は、えー、日本に来たから、えー、日本語。えー、の勉強を始めましたあそれに日本の文化も、えー、習いたな習,習いたかったです、えー、日本文化の中に大切なことは冗談です<笑><笑>え、本当ですか。<笑>はい、少しね。<笑><笑>それで、ここに。いろいろな冗談を作りました。はい、えー、いろいろな日本冗談があります、はいはい。日本の文化を並んでいますから。えー、日本冗談を、えー、習わなければなりません。日本の文化になれましたか、えー、すすか少,少しずつ,しずつとても面白,面白いです。面白いです。面白い。はいはい。嬉しいね。日本人としては嬉しいですね。どんなふうに楽しいか,、はいえー、楽しいか今から、えー、私の、えー、勉強を、えーえー、教えてあげたいです。OK? それで最初,最初に,最初に日本冗談を、えー、言いたい。OK? ジャパニーズジョーク。はい。ジャパニーズジョークです。はい。それ,それから、えー多分、夏美さんはこの余談を好きです、嫌いです、えー、まだわかりません。行きましょう。行きましょう。一、はい、番。一、はい、番は、はいはいえー、アメリカで一、はい、番きれいな歯がある人はどこに住んでいますかアメリカわかったわかったスペシャルゲストじゃん<笑>ア,メリカでアメリカで、うん、アメリカで一番きれいな歯がある人はどこに住んでいますかうーんあわかったおはよしいいえうん違う違うです違うアメリカで歯がいい人ハワイです。<笑>いいですか、こんなんで。<笑>ハワイです。わ<笑>、はい、かりましたか。あんまり深く考えない方がいいね、これはね。<笑>なるほど。オッケー。ハノイ。ハノイはベトナムです。アメリカで。<笑>ハワイ。ハワイハワイハワイハワイハワイハワイハワイハワイハワイハワイハワイハワイハワイハワイハワイハワイハワイハワイハワイハワイハワイハワイハワイハワイハワイハワイハワイハワイハワイハワイハワイハワイハワイハワイハワイ¿Qué significa esto? Pues vamos a ver. Por un lado, la pregunta. ¡Ping! La pregunta es la siguiente. En América, que es lo primero que aparece en la pregunta, ¿cuál es el dónde viven los que tienen los dientes más bonitos? Este kanji complicado que hay en medio, que se lee ja. Es diente. Ja es diente.、Eh, y la respuesta es Hawái. Aquí tenéis la respuesta. Hawái es、eh, parte de América, son esas islas que hay en el Pacífico y que forman parte de América, pero al mismo tiempo en japonés, 
Hawaii se puede decir Hawaii, como aparece aquí. Y entonces eso significa los dientes son buenos. Eso es lo que significa. Entonces, por eso el lugar en el que tienen los dientes más bonitos de toda América es Hawaii. ¿eh? ¿Lo entendéis? <ríe> es gracioso, ¿eh? Bueno, pues vamos a por el segundo. Ichiban Tanoshi Basketboru Preyewa Dare Deska. あの、ほら、日本の誰やったあれ。日本の子、日本人だけど、ハーフの子。マイケルジョーダン。マイケルジョーダン。マイケルジョーダン。はい。楽しかったですか楽しかった。あんまり楽しくないけど、はい、どう
よかったです。えー<笑><笑><笑>えー、よかったよかった、うん、よかったはい、はい、これは4番です、はい、5番5番は着物祭りはどうでしたか着物祭りうん着物祭りよかったですあはいはいはいはいよかったねよ<笑>かったです<笑>とってもよかったですわ<笑>かりましたか<笑>なんかやられてるぞ。<笑>なんかやられてるぞ。え<笑>え、すごい悔しいな。pues este chiste、eh, consiste en lo siguiente。tenemos primero una pregunta、una pregunta corta que dice、キモノマツリワドデスタカ。aquí tenéis la frase。ピン。キモノ、lo sabréis、no。キモノ es。Pues una vestimenta propia japonesa. Matsuri es festival. Kimono Matsuri, el festival de los kimonos, ¿qué tal estuvo? Kimono Matsuri wa do destaca. Y la respuesta es yukata des. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad lo que estamos respondiendo es yokata des. Yokata des significa estuvo bien. Pero en vez de yokata decimos yukata. Y una yukata. Es como un kimono, pero algo más sencillo, ¿no? Entonces se dice: ¿El festival de kimonos cómo estuvo? Y se responde: eh, Estuvo yukata. Porque yukata se parece a estuvo bien, ¿no? Ese juego de palabras resulta gracioso en japonés. ¿Iremon taberu mushi wa nandeska? ¿Iremon taberu mushi? No, ya lo. なんかだんだんわからなくレモンレモン食べるレモンはいレモンはいファイナルアンサー酸っぱいだうわ<笑><笑>どうでしたかなんかだんだん辛くなってきたな<笑><笑>楽しかった楽しかったです楽しかったですはいありがとうございますありがとうございますえー、レモン食べる虫は何ですか虫レモン食べる虫レモン食べる虫レモン食べる虫レモン食べる虫は酸っぱいだです。スパイダー。酸っぱいだ。あ、酸っぱいだね。<笑>はい、了解。もう苦しいね。はい。Este chiste para mí es el más divertido de todos.、Eh, tiene la siguiente pregunta. La pregunta dice así: レモン食べる虫は何ですか？レモン、pues es limón. Remon Taberu Mushi es el insecto que come limones. Nandeska, ¿cuál es? El insecto que come limones, ¿cuál es?、Eh, y no lo sabían, claro. Y entonces yo les he respondido: ¡Supaida! Gracioso, ¿eh? <risa> Vamos a explicarlo.、Eh, en realidad, lo que les he dicho es que es una araña. ¿Cómo se dice araña en, inglés, en japonés? Pues se toma del inglés. Sup,、eh, es、eh, spider. Y por otro lado,、eh, amargo significa,、eh, se dice en japonés, suppai. Entonces, como come limones, es amargo. Y entonces se dice suppai, pero pronunciándolo como suppaida. Entonces sería como una especie de araña amarga. Supaida. ¿Eh? Es el insecto que come limones. <ríe> A mí es el que más me gusta.、Eh, ahora otro,、eh, un poco más complicado, porque tiene una onomatopeya japonesa. Ni、eh, tsugi wa. Ni hon wa umi ni. Ochte Japan. 
。はい、ジャポンね。はい。日本は海に落ちて、うんはい、ジャパン。ジャパンね。ジャパンね。上、上、バッバンね。<笑>はい。やってみよう。せーの、ジャパン。ジャパン。はい。オッケー、オッケー、わ、はい、かりました。はい、わ、はい、かりました。はい。楽しかったです。<笑>ええー、bueno, pues este chiste dice así: Nihon wa umi ni ochte Japan. ¿Qué significa? Pues significa que Japón, Nihon, eh, umi ni en el mar, ochte. Se cae en el mar, ¿no? Se tira contra el mar. Japón se tira contra el mar. Y luego en una onomatopeya lo que dicen es cómo suena al caer en el mar, ¿no? Pues en español se diría plaf, ¿no? O chof o algo así, ¿no? Pues en japonés se dice Japan. Y la gracia está en que Japan suena como Japan y como es,、eh, ni, es Nihon, es Japón. El que se tira al mar y hace ya pan, pues ahí está la gracia, ¿no? ¿Lo pilláis? Es gracioso, ¿eh? ¿eh? Y el último que comparto con vosotros es también un juego de palabras. Sakana wa itsutaberu a sakana. Sakana. As... Mira, se me ha quedado más casa y dijiste que no se yo. Sakana wa itsutaberu. Hay, y soni. あ、魚。はい、ピッタフタミ。はい、あ、魚。あ、魚。あ、魚。あ、魚。あ、魚。あ、魚。あ、魚。あ、魚。あ、魚。あ、魚。あ、魚。あ、魚。あ、魚。あ、魚。あ、魚。あ、魚。あ、魚。あ、魚。あ、魚。あ、魚。Hemos preguntado cuándo comes pescado. As,、eh, sakana wa itsutaberu, cuándo comes pescado. Y la respuesta es: a s a k a n a ¿Dónde está la gracia? Pues pescado se dice sakana. Sakana wa itsutaberu, cuándo comes pescado, sakana, pescado. Y la respuesta es: creo que por la mañana. Asa es mañana. Kana, creo. Asa, kana. Creo que por la mañana. Pero en el fondo suena como otra vez decir pescado. Asa, kana, sakana. ¿Mm? Se dice otra vez sakana. Es un juego de palabras. Entonces suena igual, aunque son palabras distintas. Pues este es el último chiste japonés. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha convencido el humor japonés? ¿Os habéis dado cuenta de que es un poco complicado hacerse al sentido del humor de aquí trayendo el sentido del humor de España? Bueno, pues a partir de aquí he intentado afrontar un reto complejo. ¿Cuál es este reto complejo? Pues ha sido el de contarles a los japoneses un chiste español. ¿Por qué digo que es complejo? Porque. Como habréis visto, los chistes en japonés son o juegos de palabras, que a veces también los hay en España, aunque no son menos habituales, o preguntas cortas. Pero en ningún caso los chistes en japonés son historias, ¿no? Que normalmente en español los chistes son historias, ¿no? Pues iba un español, un francés, y tal y cual, y empiezan a contar la historia, ¿no? Pues eso en japonés no. Así que he tenido que elegir chistes cortos、eh, españoles. Y bueno, he elegido uno de mis chistes favoritos, que dice así: Papá, papá, ¿los pedos pesan? No, hijo. <risa> pues entonces me he hecho caca. <risa> este es uno de mis chistes favoritos. <risa> entonces lo he traducido al japonés. Y se lo he contado a Natsumi-san y a Seki-san. <risa> Vamos a ver cuál es su reacción. ¿Ya no han de panda batear a Banaí? ¡Panda cara! ¡Está no se canta, ves! 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 ¡Está no se canta
今から、スペインのヨーダンを言います。これはとても難しいです。はい。はい。一番。あス,スペインの予断3つだけがあります。うん、でもう一番は、はい、母さん、母さん、おならは重いですかいいえ、さて、うんこし,、うん、こしちゃった。<笑><笑>すいません皆さん下品でもうわかりましたか<笑>大丈夫ですかこの YouTube <笑>おなおならわかりますかわかりますよはい,はいおならの音はですはいはいはいはい,はい重いですかちびっこでみんな喜んでくれたかな<笑>はいはいはい父さん父さん<笑>おならはおな重いですかいいえうん、さて、うんこしちゃった<笑><笑>それスペインのはい、スペイン。スペインのだね。はい。Bueno, ya os habréis dado cuenta de que、eh, ha sido un poco fracaso.、Uh, el humor español no entra、uh, por los oídos de. De los japoneses, es un poco complicado. Y、eh, he probado con un segundo chiste, a ver si había más suerte. Este segundo chiste dice:、eh, Mamá, mamá, ¿por qué la novia viste de blanco? Porque es el día más feliz de su vida. Mamá, mamá, ¿y entonces por qué el novio viste de negro? <risa> Y、eh, bueno, pues este chiste también se lo he contado. Y este ha sido. Bueno, pues esta es la reacción que han tenido. Eh. Oh, Kazan, Kazan, Kazan. Eh, Shimpo, ¿a dónde Shiroi Fuku Kite Iruno? Ichiban Ureshi Hides Kara. So, este. シンロはどうして暗い服を着ているのいるな。シンロはどうして暗い服着てる暗い服着てるか着てるかな<笑>なんでやろわかりましたかわかりませんでした。わかりませんでした。わか,か,か,からへんのはなんでわ、えー、かりませんでした。わ<笑>からんのかい<笑>ああ、わかりません。<笑>と最後に、最後に、えー、母さん、母さん、あ父さん、父さん、父さん、父さん、アメリカはまだ遠いの黙れ、こぎ続ける。怖いなわかりましたか<笑>ちょっともう一回、もう一回、なんかわからへんない。もう一回もう一回,回,回、うんえー。父さん、父さん、アメリカはまだ遠いの、うん、黙れ、こぎ続けろ。わ<笑>かりませんでした。わかりません。わかりにくいね、これ。わか,かりにくい。わか,か,か,か,かりにくい。はいはいはいはい。えー、日本、日本冗談と、えー、スペイン冗談、えー、と違うです。違うです。ここであれさっき言ったちゃう。日本ヒューモーとスペインヒューモーは違うです。これが本間のマイケル・ジョーダン違うかなえー、えー、これは分かります分かります違うかな<笑><笑>いいんでしょうかあ今、はい、うん他のジョーダンしていますかうんとっても真面目だからねうん<笑>どうぞ<笑>ありがとうございます思い浮かべへんよそんな急に<笑><笑>どうぞうちょっと思い出したらいいよ朝かな朝かな<笑>夜かな
私はたくさんがありました。いっぱいそんなネタかいっぱいがあります。夏美さん。あのー、ね、ジョークもいいけど、きれいな日本語も覚えてね。はい、少しずつ。うん、少し。うん、<笑>さっきそっち覚えてな。<笑>日本語とっても頑張ってます、彼は。皆さん、どうかどうか応援してくださいね。はい。え、父さん、父さん。進歩はどうして。白い服を着ているの一番嬉しい日ですからそして進路はどうして暗い服を着ているの一番暗い日だからえこれはスープスープインジョーだねいい<笑>すみませんえー、bueno ya veis que que no ha triunfado, que el humor español no, no triunfa. Hay que repensar un poco el tema de los chistes y hay que ir introduciéndose un poquito más en, en el humor japonés, a ver si lo consigo, porque creo que es también algo fundamental. Lo era también en, en España y además en el ejercicio del ministerio sacerdotal, pues el buen humor. Es siempre importantísimo. Yo de vez en cuando también en las humilías soltaba algún chascarrillo、eh, pues para que la gente también se riera, que es una cosa muy sana. Y siempre me ha encantado, me ha encantado reírme. Nihon no yodan wa kotoba no yodan des. Spain no yodan wa re. レキシのようなんです。物語、物語があります。はい。Quería terminar el vídeo de hoy compartiendo con vosotros una cosa también que he aprendido esta semana en japonés, una nueva palabra que me ha parecido muy bonita. La palabra en japonés es el adjetivo apasionado. ¿eh? Apasionado. Entusiasmado, ¿no? Sería la palabra idónea. Entusiasmado. ¿Cómo se dice entusiasmado en japonés? Pues se dice así. ¡Ping! Y eso se lee Neshin. Neshin. Y tiene dos kanjis. El primero de los kanjis significa Netsu. Y Netsu significa fiebre o calor, ¿no? Cuando uno dice tengo fiebre, Netsuga Arimaz.、Eh, por eso en la parte inferior del kanji veis que tiene como esos cuatro trazos que vienen de otro kanji que es el kanji de fuego. Así que esa es la razón por la que eso significa ¿no? calor, fiebre. ¿no? Y el segundo kanji, si estuviera solo, se leería Kokoro. Kokoro significa corazón. Así que los dos juntos significan corazón ardiente, corazón que arde, ¿no? Por eso tiene ese sentido de entusiasmado. Que a su vez el adjetivo entusiasmado en español viene del griego, de la palabra enthusiasmos. Que significa literalmente en, significa dentro, ceu significa Dios, ¿no? Es como estar, tener a Dios dentro de uno mismo, ¿no? Y eso provoca ese corazón ardiente, esa pasión, ese ser apasionado por algo, ¿no? Pues esto que me ha parecido muy bonito y que tiene también un sentido teológico, pues quería compartirlo con vosotros, que el Señor nos conserve. Este entusiasmo, este estar lleno de Dios que nos inflama el corazón para anunciar a Jesucristo, que eso no nos falte nunca. ¿eh? Que el Señor nos conceda ese don de estar siempre entusiasmados con la labor que Él nos encomienda. Un abrazo muy grande, misioneros, y hasta la semana que viene. Y yo des. Y yo des. ありがとうございます。